、まあ失礼だけどグリーンスピッツ非常に有名なクラックで難しいクラックとして有名だけどまあの登ったからといってこのクライミングの歴史に何か影響を受けるあるわけでもなければ何でもな,けるないけども僕にとってはものすごく重要ものすごく重要。なんかわからないけど昔から僕ってこう人に見せるわけじゃないよ子供の頃から一行ずつこう帰ってくるの好きなんですよ何年何月「鳥湯南西壁単独東半」って感じで書いてそれ好きなんですよそれで時々眺めるんですよ誰にも見せないけどそこにグリーンスピッツ関東っていうのはこのリストの中で僕にはわかんないけど必要うんこれ登れればいつ死んでもいいです数登ってますけども僕はあの7割ぐらいは誰かパートナーいてソロは多分3割ぐらいですねただソロってなるとどうしてもこう目立ってしまう。1988年にバフィン島っていう北極圏に近い方の。トールっていう 1,400m ぐらいの岸壁を1人でチャレンジしたんですけどもその頃僕は体力も技術もそんなになかっただけどどうしてもこのトールっていうのをやってみたかったそこで出発前はものすごく恐怖を感じてたのは確かですね最初はその怖さがもう何て言うかな耐えられなくてなん,うん,なんか内臓がこう全部腐ってきてしまうんじゃないかっていうぐらいこう苦しいものすごいつらつらいけども登り出して一歩アイスアックスを振って振って振ってると。瞬間その今までのなんか嫌な感じはブワッと消えてあとは一気にこの登山に集中できるわけですよねそれをまあ僕は今まで何百回も本当何百回だと思うんですけどやってるからさあ計画だしてもうそこから怖さは始まるんだけどまたその怖さっていうのも。なかったらやっぱり、うん、面白みっていうか登山全体計画から始まって全て終わるまでのにはかなり重要な要素ではあると思いますけどねそのあえて排除しようとは思わないですねその怖さを何か気持ちをつかせるために何かするとかそう,いうそういうわけではなくてもうその。怖さも取り込んでそのままこう山に一歩踏み出していくみたいな感じですかね
、うん、なんていうかな本当にあれはクマに襲われたのは思い出としてはいい体験だったね家の近く山の中をダーッと朝7時ぐらいかなランニングしてたんだけど本当に道が狭くて石がゴロゴロしててなんか落石がたくさんあったりずっと本当下見て走っててそれで多分向こうはもう最初から気が付いてた親子熊は。それで一瞬こう向こうからバーッと走ってきたんだよね。もう吠えながらこう来たから「ああ熊だ」って言わもうダメみたいな「<笑>もうダメ」みたいな<笑>まずここ噛まれてそれでこうすごい力で頭でこうやったらもうギュンって飛ばされてで顔をかじられて1分ぐらいかななんかあんまり時間覚えてないけど。とりあえずなんかうなり声とあの憎しみの込めた目とあとよだれがぐわーってこの辺ぐちゃぐちゃぐちゃってなってああそれでもこうパンチとかなんか一生懸命やってあんまりパンチやってなんか向こう行っちゃうと鼻が取れちゃうんじゃないかなって一瞬思ったねただ多分もう僕がうん繊維喪失っていうかもう,もうぐったりしたから向こうが諦めたんじゃない僕って多分体力もある方だし根性もある方なんだけど初めてこうフラフラしたねなんかこう血が出すぎてるのかなそれであの止血血を止めるのってまあこういうところはこう抑えたらいいじゃない鼻ってどうやって止血したらいいのか分かんなくて。こうやってこうやって押さえてそれで家までたどり着いて近所が家に奥さんいなかったから近所の人にあの救急車呼んでくれって言って。当たり前なんだけどこう噛みつかれてる時にこう毛,毛を触るわけでしょ。当たり前だけどあのゴワゴワした感じがね今でも忘れられないねだって自然のクマを触るってことは普通一生できないでしょの時にたまたま一人でテレビを見ていたらヨーロッパアルプスを舞台にした山岳映画があってまあストーリーとしてはよくありがちな山岳ガイドが最後ロープを切って落ちていくんだけども,もうその映像全て鮮明に今でも覚えてるけどもその落ちていくのが何て言うかな悲しいとか汚いとかじゃなくてすごくこう綺麗綺麗だったそのガイドがガーッと下まで落ちていくシーンがそれを見た瞬間なんかああ山登りしてみたい岩登りしてみたいってその瞬間思いましたね。当時小学生卒業アルバムにこうね将来の夢はって書くときにもうその時にはあの酸素ボンベなしでエベレストを登ってみたいと書いたのは今でも残ってますただ翌年かな翌々年に新聞にラインホルトメスナーが無酸素でエベレストを登ったって出てなんだ僕の夢が先に越されちゃったよっていうのをすごく覚えてます。
車で2時間以上はかかったと思うけどものこぎり山というところに1人で行ってその前にこうロープを工事現場で一応一応じゃないね盗んできてまあ結局どうやってロープを使ったらいいかわからないのでロープは地面に置いてやっぱりトレッキングシューズだけで30メーターぐらいの岩にこう挑戦したんですね。それで8メーターぐらい登ってかなり垂直のところ8メーターぐらい登った時にもうかなり腕はパンパンにパンパンプしてててそれでもこう登り続けてて最後確か右上に大きいホールドがあるんであれに飛びついちゃえと思ってバンって取ったらそれが欠けて8メーター上から落ちたんですけどもたまたま下にこう草とか木がたくさんあったのでまあ骨折はしなかったですけどもものすごくひどい怪我をしましたもうそこら中あの捻挫もしましたしもうそこら中血もたくさん出てましたけどもまあ電車に乗り継いで家に帰ったんですけどもそれを見て父親はもう本当にまあびっくりしてまあ母親もびっくりしましたけどもまあ有名な話ですけどもそこでまあ父親はもうこんなことやってたの知らなかったとやめろともうクライミングはやめろっていう感じで言われた時にやっぱりもう僕は本当に発狂してるのかどうか知らないですけども。あのじゃあもうやめろと言うなら俺を殺してくれともしじゃあ殺してくれないんだったらつって台所からナイフを取ってきてここで自殺をしたいでお腹に本当にこう包丁あの台所で使う包丁をお腹に当てた時今でも覚えてるのは父親が「じゃあ刺してみろ」って言ったんですね。それでいや本当に刺そうかなと思ったんですけどもちょっと刺したらすごい痛いですよね痛くて結局刺せないだけどその姿を見て父親がまあ何かそこで分かったのかそんなに登りたいならまあ登り続けてもいいとその代わりちゃんとしたこう誰かに教えてくれるようなこう山岳会みたいなのが日本にはあるからそういうところで教わりなさいとそれだったらいいよって15歳の時に、はい、山岳会にを見つけて入りましたね。まあ、多分今,今現在でもそうなんですけども山っていうのをこう知った瞬間僕はもう多分ちょっとおかしくなっててまあ俗に発狂してるみたいな感じですねもうずっと本当に山登り好き山登り好き山登りしたい今でこそこうちょっと有名になってるからその発狂してる雰囲気を見せないようなテクニックはありますけども。実はこんなインタビューこんなインタビューって言い方ないけどインタビューしててもうーんグリーンスピッツのあそこのムーブはああしたらああだろうなってこんな座ってらい座ってらんないなみたいなそのぐらいちょっとおかしいんです、はい、僕って多分。
クライミングシューだと5センチ以上空いてると思うんだよね。でとやっぱりグリーンスピッツの場合は要は左上に上がっていくわけでしょこうやってこうやって。そうした時に左上で上がっていくには重要なのは絶対に右足なのね。これを起点にこう上がっていくもんなの。まあ、クライミングって多分そうだと思うんだけど。でそれが差し込んでてもあもうあほとんどあんまり効いてないんだけど効いてないのはいいんだけどもそれよりもどこまで差し何ていうかな入ってるか入ってないかの感覚が全くないからテーピングでこう線を入れといてあ一応入ってるんだなっていうのを一瞬ね1秒もかけてないんだけど目で確認して今入ってるんだから信用して蹴れっていうふうにしてるのかな。だけどやっぱりこう入れて当たり前だけど普通の人は指があってねじり込んでそれで伸ばしていかないと推進力っていうかなは出ないと思うんだけどこれがないからへにゃへにゃってなるんだよね。そんなないないだろうけどグリーンスピッツがあの右上に行くやつだったらかなり今より登れる右上に行くやつだったらね、うん、だけどしょうがないね左上になってんだからね<笑>強引にこう帰らないからさ。<笑>電車。<笑>はい、こう僕が最初降りてハーケン打って、こう迎え入れる。ああ、もうすぐ太鼓が降りてくるなって、もう足元この辺まで見えてました。この時に。もう本当に巨大なナダルがバーンと来てその瞬間僕はひっくり返っちゃったかなほいで太鼓がバーッと下まで落っこってってその時に僕らはね7ミリのロープを使ってたんですね細い細いロープそれがもう握りきれなくて全部バーッてどんどんどんどん落ちてって50メーターいっぱい落ちきったところで止まったんですね。あこれは死んだ可能性あるなってちょっと思いましたずーっとこう引っ張ってて引っ張ってたらこう急に上がったんですよねあやばい切れちゃったって思ったんですよ7ミリのロープですしそして上がってきてみたらもう半分ロープ7ミリのが 3.5 ミリぐらいになって切れてるんだけどその先に八の字結びがこう残って上がってきたんですよ。ということは、その時彼女はカラビナに八の字結びでこう連結してたから、自分で外したんだ。そうさないと取れるわけないから。イコール彼女はどっかで下で待ってるんだなっていうのが分かったんですよね。生きてるまだ。すごく今でもこのすごい鮮明に覚えてる。さあ降りようと思った時に急にこう。暗くなってくる感じがあって視野が狭くなってほぼこうやっても目見えなくなってましたねそれでそれでも何ピッチか降りなきゃいけないから素手じゃないともうこのクラックの感覚分かんないからまあ
人差し指と薬指は絶対にこれから降りていくわけ重要だけどまず捨てるなら小指薬指だろうな特に左手はいらないだろうなと思って左手の小指で一回触って分かるのっていうのはだいたいこうちょっと厚めのクラックなんですよねだからアイスクリューチタンのアイスクリューを持ってたんでチタンのアイスクリューをこう置いて目見えない段階でこう潰してそれでこう押し込んでそれでハンマーで叩いてあのテストしてみてゆっくり降りていくと。多分3ピッチしか降りてないと思うんですけど3ピッチ降りるのに時間間隔わかんないですけど6時間以上かかったんだと思います1本打つのに多分1時間以上かかってると思うんですもうその他作業するのに全部で6時間以上かかって妻のもとに行ったけどもう全く見えないけど妻は横にいるなってのが分かって今どういうところに俺たちいるのって言ったらすごい氷壁の真ん中にいるそれも80度ぐらいあるただなんか面白いのはなんかねおしっこしたくなったんですよね僕ねそれでもう手使えないからもう当初で「おしっこさせてくれ」って言って「ファスナー開けさせてくれ」って言って。で妻も実はもう全部こう凍傷になってて「開けられない私も何もできない」っつってもうおしっこ漏らすわけですよねその時に情けないなないと思思ったの覚えてますおしっこを漏らすなんて大人になってってだけどなんか面白いじゃないそんな極限状況なのにおしっこを漏らすことが恥ずかしいって思うんですよね。それでだけどおしっこ漏らしちゃった<笑>もうもうあとちょっとしたら死んじゃうかもしれないのに寄せ見てにセパレートリラリティってすごいルーフクラックがあるんですけどもそれを40年ぐらい前にこう写真集で見てこんなところにクライマーがへばりついてるそれが衝撃でこうフリークライミングに熱中し始めたっていうのがあってこうルーフクラックっていうのをちょっと。いろんなまあ、僕いろんなスポーツクライミングとかもいろんなのやるけども一番こう魅力本当に重力に逆らって登ってる感があって好きなんですよね。それで最初の84年もセパレートリアリティに登りましたけどもその後うん2017年ぐらいの時に何か次僕ヒマラヤ登山久しぶりに成功させたし何か次なんか心残りないかなと思ったらなんか自分ですごい巨大なルーフクラックを一本登ってみたいなって思ったんです。でその時に日本の三宅島っていうところにすごいルーフクラックがある。っていうのを聞いてそこに10日ぐらい通ったと思いますでもうもしかしたら登れるかなってところまで行った時に多分台風の影響で大波かなんかでそのルーフクラックが壊れちゃったんですよねそれでまあ僕の大切な夢,夢というか憧れがあ壊れてしまったでそれが2017年なんですけど
これじゃたまらないなと思ってなんかこれに変わるものはないかと思ってたくさんこう山の本本を見てたらたまたまオルコ渓谷のプリンスピッツにを見つけてああこれすあの三宅島のあの岩にそっくりだなじゃあこれにしよう次の目標はこれにということで2018年に初めてオルコ渓谷に妻と来て。結局登れなかったですねだけどそれでも諦めらんなかったからそれに合わせたトレーニングを家の中で似たようなのを作ってずっとトレーニングしてもう一回行ってみようと思った時に世の中はこうコ,ロコロナでこう動きが取れなくって結局妻が。これはもう登るなっていうことを言ってんじゃないのみたいな感じでポロッと言った時確かにもうそうかなそうかな。グリーンスピッツ用のこのクラックを計上した木のやつが捨てないで取っておいてあるんですけどそれをもう一回設置し直して4月からこうトレーニングをしてその2018年の時よりトレーニングを積んでるけどももしかしたらあの時より体はできてない可能性はあるかなってちょっと思いますね。なんていうかな今でもこれが一番辛いんだけどクライマーってこう掴んで岩を掴むでしょこれで若干こう乳酸はどんどん溜まってくるでしょ乳酸溜めながらも次の一手を出していくわしづかみにしてその感じが楽しいんだと思うんだけど実はそれはもうない。それでどの感じでいつ落ちるのかが若干わからない。力尽きるのか要は乳酸が溜まってる感じがないからうわー限界でガーッてじゃなくてふと落ちちゃうような要はこのどちらかというとこの力っていうより摩擦で止めてる感じがあるからこう握ってる感じじゃなくて摩擦で止めてる感じがあるからいつ落ちるのかが若干わからないでなおかつ乳酸がこう溜まってる感じもあんまりないっていうのは。本当のクライミングの昔体験してたクライミングの楽しさを失っちゃってるのはそこが一番悲しいかなレッドポイント体制に入れたら、うん、すぐに外せるようにすぐに外せるあ今あ説明してあげる、はいうん、大体あの左手でカムセットして左手でああ当たり前だけどあのうん、クリップするんだけど、うん、こうやって、うん、加えて、はい、こうやってこうじゃない、うん、それがこうなっててこう登ってうわー厳しいだけどすぐクリップしなきゃああすごい今回はまだこれを使えないっていう。それは前回もそうやったんですか。うん、今回の作戦。作戦。うん、いや、なんかそういう映像見たことあるんだよね。あ,あ、他のクラックで。ただ、こういう構造かどうかはちょっとよくわかんない。多分。ちょっと見たら、多分こういう構造なんじゃないのかなっていう。ういや、結構、この。四ヶ月、五ヶ月。もうムーブは大体ああいうムーブだったよなっていうのは
分かってるからトレーニングしてたのになんか続かないね動きがね。ガーン、yes. Ali. Oh. Bravo. So it was more, really, a lot of strength. Now, the endurance is dropping. It's clear. But climbing or climbing. 自分の運動能力が今どの辺にあるのかっていうのをちゃんと把握するっていうのはこれから生き残っていく上ではとっても重要で勘違いのままね山登ってたら死んじゃうから今この程度の体力しかないこの程度の筋力しかないんだなっていうのは結構把握できる方だし。認めていきたいなと思うし。そうかな。二日間休んでるくせにって感じだね。あの程度かよみたいな。感じはちょっとあるかな。濡れてるとはいえ。二日間休んでたら、もっと行くだろう、お前みたいな感じはちょっとあるな。で、どうしたな、それな。ちょっと厳しすぎるなアップロープで最初こんなもんです<笑>こんなもんですねにおいてはあのマナスルで雪崩で埋まった時はうーんああこ,これで死んでいくんだとは思ったけどねあの時はだけど怖かったねあの夜中マナスル西,か西側登って2人深夜1時とか巨大な雪崩来てあのセラックが崩壊しちゃうのね。300m ぐらいブワーッと怒ってて2人とも2人とも覚えてんだけど途中滝みたいな氷,氷の部分こう飛んでったの覚えてるロープつながりながらそれでたまたま僕だけが埋まって向こうは埋まってなくてピッケルもアイサックスも彼女はなんか手についてて惚れたんだね、うん、カチカチだったみたいだ
手足全くこう指すら動かないで口の中にもこう氷が詰まってるしそれで多分僕はなかなか諦めないわけでしょこういう状態でも諦めないから怖いんだよね多分ねあれ諦めちゃう人は多分怖くないだろうけどだからやっぱりすごい恐怖だったねだけどこう出たら2人とももうなんかそっから中なんか捻挫しててほいでまあそれは後から思ったことだけど友人って雪崩で亡くなってる人たくさんいるんだけども友人がみんなこの恐怖を感じてたんだったらどんなに辛かっただろうなとは後で思ったねまあ抜け出た後ですけどね思いましたね。なんじゃないけども一度も誰かに助けてもらったってことはないですあのレスキューみたいな一度もないです普段こう携帯電話を持ってないせいかあんまりそこでなんか意識とかそういうなんかこう何かでこう孤立っていうか離れることに対する何かそんなにこう構えてる感じではないベースキャンプから離れてたら僕らだけあるいは僕だけやっぱりつながっていたくないせっかく山に行くんだったら山と自分たちだけになりたいまあ一人の場合はだったら山と自分だけになりたいって、うん、ベースキャンプから一歩出たら山と自分たちだけだから天候まあベースキャンプでも天候とか情報を入れることは今までないけどもあのそれでタイミングが合わなかったらそれはそれで仕方ないって思う一回だけねあるんだよねチベットの方のねカルジャンっていう山行った時にね一回だけね知り合いに勧められてやったけどね結局なんかねどうやってやるのかよく分かんなくてつな、うん、がんなかったんだけどまあだから時代遅れと言われるのかもしれないけどうんそこまでして山登りしたくないなってそんなどんなもんを身につけてまではしたくないなってなるべく裸に近い状態。で登山したい、うん、古臭いのかもしれないとりあえず昔からこう物欲みたいなものはないね。例えばあいい車が欲しいとかいい家が欲しいとかそこに下手するといい山の道具が欲しいもそんなにないかもしれないし山以外に何かが欲しいって思ったことはあんまりないね。最初ヒマラヤ行くまでの選挙あ最初まではずっとアルバイトあの窓拭きビルの窓拭きとか、まあ、工事現場で働いたりそれで
90年から指逆循環で凍傷なるまでの11年間は富士山かな荷物運びをやってたあれはだから一番いいトレーニングになったし変なしがらみもないしよかったねその後その後まともに仕事したことないんだよねそのギャチュンカンの後は結構みんな興味が僕らにあっててあの話してくれないかっつってスライドショーみたいのを2年間か3年間したかな時々やってたけどなんか同じようなことを話してる自分になんか嫌になっちゃったし<笑>それでやっぱり本当に何回もその。今までの自分の山を語ってると本当大切な思い出がなんかどんどんどんどんこう取られてっちゃうような感じがしてもう話すのもったいないな山の話をこうするのもったいないなってちょっと思うようになって思い出が一番重要だから。このシルエットにここにクライマーがいたら最高だろうもう頑張って登ってるクライマーがまあプスカントルパーの時はあの2人で登ったんだけどもうんできたらこのシルエットの中に1人だったら最高だろうってなんかなっちゃうんだよね。こういういシルエットの中に自分が頑張って頑張って頑張って頂上と立って頑張って降りてきてベースキャンプで力尽きてみたいってなるねだからそこには本当に記録とかそういうもんではあんまりないないないあんまりないなんでグリーンスピッツなスピッツなのって言うけどもこんな中に俺がこう登ってたら最高じゃないな,なんかもうそこにこう頑張ってる自分がいたら最高なんじゃないってなるね。
Ale この子はこんなに山が好きなんだって理解してたのは母親かなってちょっと思うねもう死んでしまいましたけどね随分、うんうん、前に死んでしまったけどまあ、何度も何度も大きな怪我して家帰ってくるわけでしょ僕ってもう、うん、何回骨折したのか分かんないけど何度も怪我して家帰ってきても一回も母親は「やめなさい」とか言ったことなかったね本当に。それでそのギャッチ運間で本当に僕がもう半分。やる気がないっていうかもう登山をやめようと思ってる時にも母親はまた続けてほしいなって思ってたでうん妙子に「ああよしじゃまた多分始めるよね始めてほしい」みたいな感じがあったらしいね。僕に直接は言わなかったこの子はこれしかないんだっていうのをあの母親は知ってたんじゃないですかね本当に物心ついた時から人生そんなに長くないっていうふうに感じてる子供だったとは思うし今でももう残り少ないな残り少ないんだなってはいつも思ってるなんかどっかで焦ってるわけじゃないけどうん。残り少ないな死ぬどんどん死に向かってるんだなとは思ってる普段も明日あなたの命は終わりますって誰かに宣言されても僕の場合だけど分かりましたって返事できそうな気がするまあ多分自慢じゃないけど相当楽しい思いで相当作ってきたから何倍もだから「明日あなたの命がなくなります」って言われても「はい」ってなんか素直に答え,て答えられるぐらいもう結構遊びましたね満喫,満喫はしてないんだけどだからといってだからといって若干まだ足りないんじゃないかなって。思ったりもしてるしもう一回ヒマラヤソロうんうんとかね
<笑>壊れたな靴がもう終わったな本当に終わったな<笑>島山ある山は秘密なんですかそうですね<笑>ああはいまあ大した山ではないです大した山っていうか綺麗な山ですそれはちょっと、はい、憧れてます。